各位亲爱的网友朋友，大家好。今天呢，我们的主题啊，主要就是介绍一下，嗯，大慈大悲观世音菩萨。啊，这个作为咱们华人，哎，你们两位美女哈，哎，观世音菩萨听说过吗？从小就听说过，听说过哈、嗯，可能家的父母啊、长辈啊，都、嗯、经常供奉观世音菩萨，是吧？对，有这样的习俗。对对对、嗯，所以中国的南方、北方哈，嗯，遍地人群都供奉观世音菩萨哈，是是，他一定很灵验哈。对，是，嗯。但是作为新的网友朋友呢，可能对于这个观世音菩萨听说过，但是是怎么回事呢？嗯、呃，那听我来。稍稍解释一下啊，呃，我的解释呢，也许觉得和啊、呃、别人的解释有一些差别。嗯，请把手机声音关掉哈。嗯，好，观世音菩萨呢，他不是一个人，就我们听说过的观世音菩萨。以人的形象的这些故事，其实都是人杜撰编出来的。那他是谁呢？他其实是非人类，也可以说就是神。如果这样说，就比较容易理解，知道吗？哎，之前咱们讲过那个天神哈，有各个层次境界，对不对？那观世音菩萨呢？可能是在呃众神之上最高境界的神类，但是呢，他又是归于佛，因为他信仰慈悲。但是在宇宙天道轮回的这个过程之中，哈，宇宙天道的概念，他也许有慈悲这个概念，但他不是纯慈悲的这样一种存在。而是有他的，就是阴阳、好坏、生死，啊，对，起落的这样的一种对应性规律，啊，所以呢，在这个神的世界，不是说都是慈悲的，但是观世音菩萨这一尊神灵，他相信慈悲，他知道这个世界含有慈悲的概念，但不是纯慈悲的。但是观世音菩萨这一尊神灵，他相信慈悲，信仰慈悲，呃，因此呢，他在若干劫，那每一劫就几千亿年就是这样哈，不知有多少劫，他的修行哈，就是修行慈悲之法，最后获得，啊、呃，那就是他本来就就是非人类嘛。就是他的能力、神通、能量，那是无限的。但是因为这种信仰，使他的这种智慧、眼光、境界和慈悲，达到了一种新的、更完美的一种状态。啊、哦，那么观世音菩萨，他不是说一个人修成了菩萨，啊，修成了佛的概念，而是呢。咳咳是人类在修行之中发现了观世音菩萨的存在，是这样的哈。所以他和这个，呃，当时跟着就是两千多年前哈，像这个阿难呐、啊，啊，大迦瑟呀，啊等等这些释迦牟尼佛在人间和人间弟子那个状态，他又是不一样的。那因此呢，所以在这个，呃。小乘佛教、南传佛教之中呢，呃，他们就不太理解这一点，啊，呃，我觉得也是一个叫修行境地，没有达到那样的一种更高的一种叫精神视觉的状态。这个精神视觉的状态，就是类似叫禅定，啊，就是所谓的波罗蜜状态，就是极度啊深层的这个禅定状态。才使我们的，我只能称为叫做非视觉的视觉，而看到了更博大的世界和世界的真相，才有发现到了观世音菩萨
啊，我是这样理解的啊，所以他本来就是非人类哈、啊。那在这个有一部经哈、啊，叫做《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》，这个经文的名字就很长哈、啊。对这部经中呢，对这个观世音菩萨有一个描述，他说呢，观世音菩萨。不可思议之神力，也他有这个不可思议的神力呀，啊，在过去无量劫中，嗯，也就是很久很久很久以前，呃，观世音菩萨已经成佛，啊，已经成佛了，他的佛号呢叫做正法明如来，啊，叫正法明，这是他的佛号，比如释迦牟尼佛叫释迦牟尼，啊，那观世音菩萨的佛号呢？叫做正法名，啊，但是人更习惯的是说叫观世音菩萨，就是这样。<咳>他以这个大慈愿力，请记住大慈愿力，就是一个大慈大悲的一个愿望而产生的这种力量啊，安乐众生，啊，他为了去实现其所谓叫履行自己的这个慈悲普度救度。无量有缘众生的这样一个愿望，所以他化现为菩萨。这个菩萨是什么概念呢？叫做非佛、非僧的状态。其实就表面上说，其实就像一位呃普通的人的装扮，而并不是完全像佛描述他的咳咳身像是什么样的哈。也不像一位人类的啊出家人的一个呃打扮和形象，啊，他超越这些形象，那算什么形象呢？就是因众生所需而生出你容易接受的形象。比如说，很多地方呢，呃，供奉的观世音菩萨哈、啊，尤其是常见的是白衣观音比较多啊，穿的白袍。头上有个白头巾啊，尤其是中国用那个白瓷做的观世音菩萨这个像，也特别广泛。在古代的时候，可能两三人家就有就有一家就供白瓷观音的哈、啊，所以这个白衣观音这个概念呢，就开始深入人心。还更有意思的是呢，在这个啊、呃、古代的时候啊，就是比如说一千年前哈、啊，一千年前的那个观世音菩萨像呢。他是男相，他留着小胡子的，哎，怎么后来就是变成女相了呢？哎，其实因为与他的愿望有关系。呃，经典里说呀，哎，就是说他的形象是千变万化的。比如说，你不要接受一位像母亲一样的这个白衣观音形象就出来了。可是，在某种场合下，比如说你遇在山上遇到劫匪，是吧？你可能更需要一个英雄好汉的样子，说：“哎，英雄好汉的样子就出来了。”这可能都是菩萨的化现，是吧？你比如在海上遇难吧，也许你更喜欢一个更强有力的一位老渔翁，摇着一艘船来救你来了。哎，他变成渔翁的样子。对对对，就是说你比较方便接受的这样的形象。为啥呢？因为他是神，他不是一般人类，所以他。到人间来救人的时候啊，人间救人是他普度众生的万分之一，因为众生啊有无量种世界的众生，很多乃至在天国的众生还都需要他去救度，是吧？是这样子的，所以他不光是救的人类，所以当众生在那边比较需要就这种形象的时候，他就化现了你容易接受的，就是这样子啊。所以当形象类似，大家比较容易沟通。明白了哈，对，他是这样，也正是，呃，一个是他原有的生命的状态，第二个再加上他这个慈悲心，所以形象是不固定的。但是在为什么在中国内陆地区哈，多数都是与这个女性哈，一种偏，嗯，中青年的，好像三十岁左右的女性的这个形象，嗯、呃，这个形象来供奉呢哈？因为在古代的中国哈，就有一些就是民间习俗。也是女的吧
，就是希望说，那你嫁了哪个男人哈，就叫随意而终，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，是吧？过去妈妈都跟你们讲过嘛，是吧？这要忠诚于丈夫，就是一定要守护好你的，呵护好你的婚姻，不要三心二意，是吧？哎，要从一而终。那因此呢，在很多神灵的供奉之中，哈。呃，让女性供奉的更安全，丈夫也不会说三道四呢。通常，嗯、呃，因为女士供奉的多嘛，所以观音菩萨如果是女的呢，谁也没话说。如果是供男的，说你心有恶念吗？心有邪念吗？这是来自于中国传统，呃，习俗之中的一个方便性。所以观音菩萨就变成了女性的样子啊，对，偏中青年的样子，这样大家感觉的是一位。啊，带有综合的庄严呐、啊、慈悲呀、啊，一位啊善良慈悲的母亲的形象。这样，我们这个女士们在家供奉的时候、啊，哈，哎，丈夫就不会说什么，那你信就信吧。哎，你看，在韩国的当今的寺庙之中、啊，哈，啊，你像我们前几天去过那个梵玉寺，他供奉的观音菩萨呢，苗金的观世音菩萨，就是从唐代以来的那个留着胡须的。呃，那样的一个青年男子的这个菩萨形象，啊，对，所以在呃我们这个亚洲的呃观世音菩萨像中，有这个两种性别的哈，有男性的、女性的，但实际上还有他的这个画线可能是超越了人类形象的。当等不同的需求产生的时候，比如说在大海上，呃，比如说大海有一条小河吧。哎，你要淹到水里，要要淹死了，嗯，也许来一根大木头呢。它是什么性？嗯、没有性啊。对，就是这样。大家知道了哈，是因为是他的这个愿力啊所呈现，是他法力无边啊，以各种形象来教化、度化众生。嗯，那么在呃佛教的西方极乐世界的这种。呃，教化和信仰中呢，那么观世音菩萨又以这个菩萨的形象来维护、协助，呃，这个阿弥陀佛，就西方教主阿弥陀佛来利益众生，啊，那我这个更年轻的时候，我也纠结过，这个我们都讲的见官员见惯了哈，这个谁官大呀？呃，这个菩萨和佛之间谁官大，谁官大谁权力大，谁权力大谁能量就大，我们就是这么理解的，是不是、啊？其实，在佛门里头，可能这个说法会被打破，就更高的层次和境界的时候，因为我们只想利益众生，而不求个人名利，对不对？所以，那就说，呃，观世音菩萨。无量劫以来，就是早就早就成佛了。那么到了西方极乐世界，他有一个菩萨，啊，还有地方称为叫做佛陀的邪士，就是佛陀的助理的那种感觉哈、啊、出现。这个那那那谁伺候谁呀？在人间来说的话，呃，在佛的那个境界之中是无差别，叫随缘而生，随缘化现，知道吗？就在极乐世界之中，也不是那么一尊佛菩萨就站在那儿傻傻的等着你，不是这样子的。他们的存在就是一种精神质的存在，精神质的存在。听不懂的人说精神病的存在吗？不是，是精神的存在，而不是肉体的存在。嗯，否则的话，他就很难跨越时空，是不是啊？从这儿，如果坐飞机买张票。不知飞几个月才能飞到西方极乐世界去，是不是啊？但是精神的状态呢，就随意而生，就是、说哎，我过去就过去了，就刹那间就到了，因为是精神体是这样的哈。所以这个状态大家也稍稍理解一下哈。所以到了这个真正的这个佛界的时候，嗯，没有这个分别。没有对于名分的执着，啊，叫记住哈，随缘而生，随缘化现，嗯，无分别之心，也没有上下属的这个明确的界界限啊
，因为这个愿望，所以使他法力无边啊，利益了无量的众生，嗯。所以，当我们在这个有需求的时候，啊，有各种需求的时候，那菩萨呢，就会化现出来了，就来帮我们啊。但是要要与菩萨先结个缘，直到有你这个人，就像报过名似的啊，报过名似的。你比如说你在。嗯，菩萨向前上过一炷香，是吧？进过一个苹果，啊，要有一个最初结缘的这么一个，就像报名的一个感觉，不是报名费啊，报过名分啊。之后，当你有需求的时候啊，那菩萨随时，你只要去啊求他，就可能随时就会来帮我们，啊，帮我们化解我们的痛苦啊、灾难呐、啊、麻烦呐、啊，啊，大概就是这样啊。<咳>在这个传说与记载中呢，那呃，观世音菩萨，因为佛门它是讲究，呃，一切要靠自己的觉悟，并且同时呢，要恭敬整个世界一切的众生、一切的物质，乃至不以为物质的空气，一切都是要有恭敬心的。啊，都是充满了无限的能量，我们是离不开的。啊，那个师傅啊，嗯，就是我们经常有听到，就是观世音菩萨他是修耳根圆通，对，成就的，是这样，就是能请师傅为我们来开示，就是耳根圆通这个是怎么样理解？嗯嗯。好的，呃，我知道的也不完善哈、啊。我觉得我讲的呢，大家容易听懂和领会啊就好了。呃，如果说的不对呢，也请大家指正哈、啊。呃，说的耳根圆通啊，那首先在佛讲法中一直告诉我们，有眼、耳、鼻、舌、身、意，是不是啊？因为有我们这个就所谓的五官加意识嘛，五官、身体加意识。大家记住这个概念哈，让我们感受到所有情绪的、情绪的好坏的、温度的啊，甚至饥饿的、甚至嫉妒的啊、开心的，所有的这一切的有情绪和无情绪和一切感受的东西，是因为有五官加身体，还有意识。这是佛陀的总结。但说观世音菩萨。修耳根圆通，耳根圆通，我们知道耳朵呢，它是用来听的，是吧？所以从粗略来说，它怎么修的呢？对，慈悲心升起，我要去用耳朵去听闻众生的呼唤、众生的需求，还有众生的苦难的声音，我听到我就过去，我就要帮他。嗯，但是在最初他修法的时候，也许乍听的时候就听见了生活中的一些声音，夫妻吵架的声音，孩子哭闹的声音，啊，还有很多让人比较痛苦的、烦恼的，这个比较明显的这些事情，比如这个人腿痛，那个腰痛，是吧？甚至是到临死的痛苦挣扎，啊，这个一家人因为。呃，缺钱而吵架，啊，呃，甚至是有病没钱治，啊，就是有钱也没法治，啊，各种的这种，种种的人间的痛苦吧，哎，菩萨只要能听到就来帮你，这是最初级的哈。那再深入一点，比如说我心中有苦，但是有苦的人呢？我还没有想起来去求观世音菩萨，但是如果你在观世音菩萨那里报过道，你心里有这份苦，也许菩萨就已经先用他的天眼看到了你的苦和需要，他已经就帮你或者给你化解了。这提升了一个层次了哈，所以耳根圆圆通的这个根哈，哎。你这上有问题吗
，有问题你可以提哈。还是能够感受到，就是师傅讲，就是还是来源于一颗慈悲的心、嗯。对，就真的是想要帮助我们脱离痛苦。对，无论是我们喊出来了，还是没有喊出来，嗯，菩萨感受到了我们的痛苦，都会来帮助我们。嗯，啊、哦，对。就是不是你这不是问题了，你这天变成我听听你讲的，<笑>嗯，好好好，这、嗯、你说了之后，我不知道要说什么了，这、就是嗯，好，耳根圆通呢，哎，它分若干个层次来分析耳根圆通哈。其实我们刚才讲过的这些部分，反而是众生最直白理解的部分。那也有人就会说了，观世音菩萨，观世音。所以牵手观音的时候，看他的额头上、手掌上头，有的是除了拿了工具之外，哈，拿了工具、法器，还有的每个手掌心上都有个眼睛。可是他修法呢，修的是听闻，再加上这个眼，啊，这里头，所以那个《大陀罗尼经》讲的时候啊，这个名字就没法多写进去，应该说牵手、牵眼、牵耳。啊，牵法器，啊，所以他这个“牵”的这个概念呢，“牵”是指大牵，是指无量的意思。但是修造像的人也很神奇哈，哎，就是除了这样理解之外，为了让大众能够具体能看到这个形象，能够接受和朝拜这个形象的时候，就做出多只手臂的观世音菩萨的这个法像，有做立体的，也有画的。啊，其实其实这些工匠也挺挺伟大的，这个做出来了，还有的非得凑齐一千只手的这个形象，其实是没必要，这是指无限无量，就是你普度众生，众生是一千个人吗？众生难道仅仅就一千个人在在呼唤吗？不止是吧？所以这个千是指无量的意思，是指非常多的意思，像我们所说大千世界一样啊。对，它是指无限无量的意思。那么，在千手千眼菩萨的这个这个手上还有眼睛，又加上说，可是他修的法呢是耳根圆通。那曾经有人也跟我讨论过，那菩萨应该修的是听力，对不对？由听力入禅定，啊，再修出法力来。那手掌上的眼睛是怎么回事啊？那我的理解哈、啊，是叫做由听来入手，听为入手之处，啊，这样说，今天我从这里走，有一个搭了一个大门的一个样子，比如拿木头柱子搭起来一个门的样子，我走进去是什么呢？实际上是泰山山脉，对不对？所以这个门不能决定里面有无限博大的意思。所以这个听，啊，尤其是耳根圆通这概念，是由慈悲心而产生了一种我关爱众生，就像慈母一直是你都不敢深入睡觉，对不对？因为孩子比较小的时候，你就没几个妈妈哈，我就是合格的妈妈，这个觉睡不完整；不合格的妈妈，才能能压死孩子啊。那那种太少见了，这种妈那叫蠢妈。凡是正常一点的母亲哈。这孩子小的时候可照顾他了，一晚上醒很多次要照顾孩子，说饿了尿了拉了，对不对？就伺候孩子嘛。所以合格的母亲就是这样，一直闻听着、关照着，啊，为啥用听呢？你想，我们睡觉的时候，我们的眼睛会不会闭上呢？那你耳朵闭上了吗？没吧？我没听说谁睡了觉耳朵啪闭上去了，像那个花瓣似的合上去，那不可能的，对不对？所以耳朵闭不上，所以菩萨是二十四小时不休息，随时待命盯着自己的孩子，你千万别出问题，啊，妈妈就在旁边盯着你呢，护着你呢，爱着你呢，是这种感觉哈、啊。所以有听闻这个概念入手，而用他的大慈大悲之心，用一切的恰当的方法，因为他的智慧无边，法力无边的话。所以他用各种方法都能了解到你的需要，或者是你的必须，所以就很容易就帮到你，好吧？所以由听闻修法入手而已。那么修法
，听闻的修法入手，其实这都是启发我们后学的同修弟子们的这样一种启发而已，知道吗？但是也有人去模仿说，呃，学习这个观音菩萨耳根圆通就听，他有首歌就就听。海哭的声音，<笑>好听哈、啊，嗯，下头唱一听哈、啊，啊，他用听呢为入手之处，而里面的博大，就是他想看这个世界，他本来就不是人间的人类众生，他就是天上最高级的神灵，所以想看透我们的心思和需求，那不是太容易了吗？啊，所以他的法力是无边的啊、哦，无量的，所以我们学习怎样才能得到观世音菩萨的这个爱护呢？你要学会去啊，礼节的要供奉他，啊，恭敬他啊。比如说你有空的时候哈、啊，比如说你这一边在家里做菜、打扫卫生、做家务，一边念，比如观世音菩萨名号，南无观世音菩萨，这个很容易学，对不对？啊。你哪怕西方人也可以学这句话啊，南无观世音菩萨，很容易吧？哈，如果这个觉得还觉得不够学，就念六祖大明咒，一样的，效果是一样的。这是观音密咒之一，好吧？六祖大明咒直达观世音菩萨的内心，啊，更容易和菩萨产生这个沟通与共鸣，啊，所以我都教过啊，你可以上网上去搜一搜哈。金菩提宗师六字大明咒哈，都可以去去听啊，嗯，还有问题吗？对的、嗯，那就是刚才师傅也讲到听闻听闻哈，嗯，那个让我也想起中医的那个望闻问切。嗯嗯，那个是不是也是这个闻也是听闻这样的意思？是啊。其实就是，如果听的本身哈，听里头，呃，听到极致，嗯，并非听，而是你的大脑变成一个综合接收器，而你，而你这个接收器哈，已经不是通过听觉而传达的一种，一种一种感应，一种对事物的了解，是这样。嗯，如果你有科学仪器的话，以所谓于，比如声波、声呐啊，在这个时候，我们一般的耳朵是，呃，没有经过特别训练的话，呃，你听说这个词，但是你可能你的身体上并没有开发出这样的一种使用的功能来。哎、呃，在中医中，望望闻问切，那望呢是看，用眼睛直白的看。啊，看你的脸色呀、气色呀、啊面相啊、体态呀，是吧？动作呀，那闻呢就是听，啊，闻听的意思。听什么呢？不是海哭的声音哈、啊啊，是听你的脚步声。从脚步声，你想想，一个老人家身体哈、啊、比较病态。他的走路和二十岁年轻人，你自己想想有没有差别呢？那种老人走路就，就是反正很拖拖拉拉的，又沉重的，但是声音并不干脆的那种拖拖拉拉的那样的声音，啊，这是脚步。年轻人呢，走路咔咔咔，你知道他的身体当那个脚落到地上的时候。它的重量的比值没有倾斜，没有拖拉的这种力道，就反映出那个走路咔咔咔的声音，对不对？还有呼吸声。哎、嗯，现在说回很多八十岁的老人家身体不够好的话，当他稍微靠近你，尤其坐一个电梯的时候，你觉得他呼吸声很大，就是说很明显的在呼吸。你怎么怎么走路这么累呀？因为很多是他的身体综合的原因在退化，所以他的呼吸声变得很大，甚至还有心缺氧、脑缺氧、三高啊，所以他的呼吸声很大。当出现这样拖拉的呼吸声的时候
，这个人的心肺功能已经很弱了。就是我们一点点常识哈。那你说话声音呢？问你们俩一个，另外一个事情，你肯定没想到我问啥哈。好，你们都是女生哈。嗯。你现在没见到这个女生这个人，有人给你通电话，声音特别清亮，干脆好听。请问这个人长得怎么样？应该挺美的吧？嗯，我会觉得印象中会觉得比较活泼。活泼的。对。他身体怎么样啊？嗯，应该是轻盈的，健康的。嗯。嗯，应该是健康的。嗯。啊、嗯，对，所以这个一个人的声音哈，清亮好听，其实代表着健康。那么一个人声音，一个年轻人又特别粗壮沙哑。是健康还是不健康？粗壮就是感觉还挺有力气的，可是又是。我说粗壮过了头了，就烙饼烙糊了、哦、啊！他的嗓子就烙饼烙糊的嗓子、哦、啊，就觉得总有一种苍凉的声音出来，哎、好,好不好？不好，会会感觉可能会比较坎坷的这种经历。我给大家也传授一点哈，嗯，当一个人哈、啊，他本来还算年轻，声音里面有。特别苍老的、沙哑的感觉，尤其是女生。哎，通常她的命运是不幸的，可能没有爸，或者没有妈，或者父母都没有。如果这些都有，那么她的精神我要怀疑啊，最后又会出现很多，就是其实让人觉得感觉到很悲凉的事情会发生在这个人身上。你看，咱们中国有位男歌星是吧？哎，我就不说谁了哈。哎，特别沙哑，哎，那你查查他的身体状态和家庭状态怎样的啊？好，这是一点传授哈。哎，这个这个不一定绝对哈，但是是相对的。嗯，那我查了很多个嗓子特别沙哑的人，呃，在查他的人生经历的时候，觉得嗯，挺可怜的。嗯，这是我调查的结果了。这是我在过去师傅告诉我的，就是修行，修行呢，还有的时候可以改变。从沙哑哈，我说粗壮沙哑，就烙糊的嗓子，烙饼烙糊的嗓子那个，还最后变成清脆的嗓子。这样的话呢，他的身体健康改变了，他的命运呢也变好了。那佛菩萨给他修好了，那也是这样子的，嗯。所以说起这个观世音菩萨哈。呃，他呢，就是佛门这个慈悲的一个代表的神灵或者是人物的这样一个表现形象，就是菩萨行。那我给大家解释一下，为什么叫菩萨行？菩萨和佛的一个，你知道外在的差别，你们肯定说打扮和形象，对不对？那个并不重要，你真要看到。觉悟的人和菩萨在一起没有什么分别，是吧？比如说一群和尚坐在这儿，你说谁觉悟了吧？这你分不清，对不对？比如说一群开悟的僧人和一群开悟的俗人混在一起，那你说谁开悟了？你也不知道，你分不清，知道吗？和外在的形象打扮没有关系，也并不代表你穿上僧人的打扮和衣服，你立刻开悟，不可能的事情。开悟是这个世界上最难的事情。比发财要难多了，啊！我说话你们要动脑子要有问题哈，嗯，我就特别呃不太喜欢说你傻愣愣的啊，这是一直像受了惊吓掉了魂的感觉哈。那我喜欢聊天儿啊，嗯，所以外在的差别其实看不出内在的智慧上的差别。菩萨和佛的。最初期的分别哈，佛也其实也是一叫没有办法的办法，他用形象和称呼来表示他们的不同，其实他们没有不同。但是佛这个形象，因为释迦牟尼佛在人间是到一些荒无人烟的这个这个山区里头去打坐修行。他通过打坐、冥想和无私这个状态，就是没有思考的这种清净状态，哈
，最后把这个佛像再磕出来，就是佛像是打坐的，它叫佛像。请问你们俩哈，走路正在捧着饭碗吞饭的，但它确实是佛，你你会觉得这是不是有失佛的尊严吗？啊，不会，不会的，嗯。他正在洗衣服，给自己洗，给弟子们洗衣服，嗯、但是确实头上没有烫头发哈，嗯，嗯因为。释迦牟尼佛头是烫过的嘛，一卷一卷的，他就是一个普通光头，或者是留了个小分头。嗯，哎，那你还会认他是佛吗？他做什么他都是佛，他是觉悟者。因为觉悟或者心中有慈悲，可是外向与头发多少与衣服的差别没有差别，对不对？嗯、对。所以佛在《金刚经》就教化我们啊、嗯。所以你之所以我这个像。哎，不算那个像，你就错了，你根本就没开窍，那就是所以在敲打我们哈。所以智慧是外在看不到的，但是为什么非要把这个佛和菩萨做一个非常明确的区分呢？本来没有差别，就是说，因为传播的一种错误的印象，你说佛就是打坐，而不睁眼，一直闭着眼睛，闭着眼睛打坐，这佛的觉悟是这么着来的，对不对？那菩萨打不打坐？一定也打坐。菩萨是抽空打坐。嗯。为啥我说成抽空打坐呢？啊，因为他一定要腾出他的双手双脚来，去帮人呢。他即使帮人，帮人是他的主业。对。打坐是他的副业，是业余爱好。要是这样子，才是菩萨。菩萨就是勤奋的在帮助众生的人。而佛又是不是呢？是，是，是，因此，观世音菩萨有两个身份，他是最勤快的那位，看似美女的菩萨，对不对？嗯。可他早就是佛了，他是最最古老的佛。又、嗯、听起来这么矛盾的，这么绕口呀。嗯、因为所以分出这两个名字来，为了其实是民间传说中，在你大脑中的印象，佛就是坐在那如如不动的。那个佛是什么呢？他在进入禅境的清净状态。但是让众生都能够得利益的话，这是佛的本业，这是佛要做的。但是经过可能在当年哈千年的教化，大家总觉得佛的形象就是坐在那打坐不动的，所以他就做出了两个形象，其实都是佛。一个是菩萨，菩萨为什么站在那儿，坐在那儿也不好好坐。一条腿伸在一边躲在一边或者踩在莲花上，干啥呢？随时去帮人去，对，对不对？对，你自己把那个腿盘起来，弄双盘，是不是啊？甚至把腿弄到肩膀上去，你自己干啥呢？折磨自己玩儿，啊！人家菩萨呢？你你玩你的，菩萨说谁有难我帮谁，真的，他做实事儿，知道了哈。行者，嗯，但是。天天去帮人的这尊菩萨也好，他是个普通人也好，长久多年如此，他是什么呢？就是佛。什么是佛？大慈大悲之心即是佛。明白了哈。是，感恩师傅、嗯，特别受教这一段。嗯，嗯师傅，那么就是在嗯《妙法莲花经》哈，我们当中对观世音菩萨认识是最深刻的，就是普门品。啊，那每一位学佛的弟子，可能都会对这一段的这个普门品的学习是非常非常的嗯重要和关键的。其实，在普门品里面当中有一段，就是无尽意菩萨就有这样一段问佛的话，嗯，世尊，观世音菩萨以何因缘名观世音？啊，佛告无尽意菩萨，善男子，若有无量千万亿众生。受诸苦恼，闻是观世音菩萨一心称名，观世音菩萨即使观其音身，皆得解脱。啊，那这个意思是什么呢？就是说，无量的众生啊，如果受到了痛苦、危难的折磨、苦恼的时候，你们要想从中解脱，只要听说过观音菩萨的声音，那个名号，你要一心诵念菩萨的名号。菩萨就一定能听得到你们求救的声音，那这就叫闻声救苦，来帮助大家脱离危难
。刚才师父也特别的讲到了啊，佛和菩萨都有无量的法力来帮助我们。那这个无量的法力呢，都是来自于佛和菩萨他们伟大的愿望。其实观世音菩萨也是。他有伟大伟大的愿望，因有他这个大愿望，才能够有大法力来帮助我们众生。所谓闻声救苦，那观世音菩萨他也发愿过说，嗯，如果我们持有了观世音菩萨的名号来称他的名号，假设碰到了大火，也能够火不会烧到我们。这是因为菩萨的大神力故，就是能够救我们于火难之中。嗯，这是第一难哈，在《法华经》中呢，菩萨有讲了会救我们在七个非常危急的这样的灾难中救度我们。第一难就是火难，第二难呢就是水难。啊，经文中讲，若为大水所漂，称其名号，即得浅处。啊，就是如果我们不幸被大水冲走，遇到任何与水相关的这样的灾难的时候呢，我们一心称念观世音菩萨的名号，菩萨就会来救助我们，让我们脱离这样的与水相关的水的灾难。嗯，所以其实，在古时候叫水火不容啊，就是水火不留情啊。其实平常老百姓瞎说话，而且以前都是。生的那个明火嘛，就是要皮照啊什么的哈，蜡点蜡烛啊，家里，嗯，所以就特别容易引起火灾的，还包括打雷了、嗯、劈雷了啊，这个也是很容易引起火的啊，叫天火之类的。所以水和火其实是老百姓生活中。都常遇到的这些危难、灾难。其实你看，我们现在在韩国，七月份正好是它的雨季啊、哦，真是经常这边有暴风雨的时候，手机上都会接到很多这样紧急紧急的紧急警报。对、嗯，每一年这个时候都会有人因为在暴风雨中洪水啊、泥石流的这样的情况下，在隧道中有人员伤亡的情况。嗯，所以在这样危急的情况下啊，想起观世音菩萨，称颂观世音菩萨的名号，就能得到。菩萨的救助。好、嗯，那第三难是什么呢？啊，就是以前人们出行都靠什么车、马、船啊？当然，现在我们的交通工具就更多了。那就是，呃，观世音菩萨有这样的一个一个愿望，就是说，如果我们众生啊，我们要为了求生，要去求金银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀、珍珠等，要入大海，假使。遇到黑风吹起，船舫飘堕，罗刹鬼国。其中如果有一人，乃只要有一人称观世音菩萨的名号，那么所有这个船上的诸人都能解脱罗刹之难。因这个因缘叫观世音、嗯、啊，所以就是我们再来学习一下，就是知道哪怕我们啊为了求财，为了求生。要乘船入海，哎呀，不管你是求得什么样的财宝去，都是为了生活哈、嗯。啊，船入大海啊，真的是太渺小了，难免就碰到这种狂风骇浪。其实，所谓罗刹鬼国，就是哦哟，就是就是你翻船了吧，你就沉入到海底里去了，就是真的是就是。其实就是去世吧，或者是淹死了啊,、嗯、啊，会溺亡之类的。嗯，就是到了这样的一个凶险的环境当中去的话，你一个船上只要有一个人能够真心诵念观世音菩萨的名号，观菩萨都会来帮助你们这条船，让它微啊、呃、平安归来呀、啊。所以太伟大了，对、嗯，所以这个我们现在是不知道哈，这个有多了不起。其实，在以前的时候啊，一个渔民出船，呃，就是出海打鱼的话，哎呀，这个船没有现代的工具，而且以前的船都是很小的，哪有现在这么大的那个这种叫什么远洋轮呐、啊啊？对，这么大的这个体量哈、嗯，所以其实，在大海中。它的就是能量实在太小了，就是不要说大风、狂风、飓风了，来一阵风浪都能把船掀翻掉、嗯。所以还是这样，菩萨一直都在护着我们。呃，只要你碰到这个风浪了，这个船经不住了，你要你要叫菩萨呀，你要赶紧念菩萨的名号，嗯、菩萨来救我啊！观世音菩萨就一定到你身边，还把你这条小船呐、啊、安安稳稳地送进港。
，嗯，真好。我也是在说哈、啊，师傅，如果我们现代啊，不光是沉船啦，啊，我坐车。啊，我坐飞机,坐飞机啊、嗯，我也坐远洋轮啊，我坐快艇、嗯。如果也是碰到了这样的灾难的话，嗯、我们也来称观世音菩萨名号，想必他老人家也一定听得到哈。嗯，我认为是啊,啊，应该会得到护佑的。哎，感恩观世音菩萨，嗯，嗯嗯师傅，嗯。嗯那第四难呢，在经文中是这样写的哈，就是当我们遇到有人要害我们的时候啊，呃，这个经文中是这样，他呢拿着这个刀啊，拿着这个棍棒啊，要来打我们了。这个时候啊，我们如果能够想到观世音菩萨，一心一意的称颂观世音菩萨的名号，菩萨就会帮助我们，他手中的刀棒啊都会折断了，就没有办法再伤到我们，让我们能够脱离灾难。嗯啊，这个也是很神奇的哦。嗯啊，但是就是那到现代呢，可能就不是说我们有那么多的强盗，但这个社会其实有很多骗子也来骗钱呐、啊，对，各种各样的诈骗啊，各种各样的方法可以来害人哈。嗯，那我们平时就多供养、供奉、诵念菩萨，就避免我们遭受到这样子的被别人陷害、被别人这样伤害的这样的情况。嗯，对，就是就是。呃，菩萨来帮我们的形式是各式各样的，对，有的时候他可能就是及早提醒你，嗯、你呢就不去上这个当，是啊、呃，有的时候呢你也是及早提醒你，你就不去碰这个坏人，你就碰不到这个坏人，对，好，即使到了。特别十万火急的时候，这个坏人真的是来了，已经加害到你身边了,了、嗯。可能那个时候紧急的喊一声观世音菩萨的名号，哎、你会发现，哎，神奇的事情就会发生。哎、神奇的会发现、嗯，突然会有什么事情就挡在你们俩中间了。对、嗯，就不会让你受到伤害，嗯、又保护了你。嗯嗯，好，第五，接下来第五个呢，是观世音菩萨来保护我们不受到夜叉鬼怪的吓唬。啊，如果其实我们之前有很多很多我们的学员啊，我们的网友都来信说过啊，被鬼压床啦，或者梦见鬼啦，或者更更有甚者，有人就见到鬼了，真的是这样。那如果你是一个真心来诵念观世音菩萨名号的人，可能那些鬼怪只要听到观音菩萨的名号，顿时都吓跑了，怎么还可能来伤害你呢？啊、就是，所以我们要真心诵念菩萨名号。嗯嗯，那第六第六点呢？观世音菩萨在在这个经文中是这样写的哈，就是如果有人啊，他遇到了这种官司哈，或者是被人诬告了，呃，以至于呢可能要进监狱了，这个时候他如果一生能一心能够称颂观世音菩萨的名号啊，那么他就可以菩萨就可以帮助他消除这个牢狱之灾嗯。嗯，这个我记得我以前我们在温哥华的时候，我们有一位师姐，她有个非常著名的故。故事，他爸爸那个时候在越南嘛，就是其实受了诬陷，因为那个时候越南有战争，受了诬陷就进了牢狱了，而且都已经判了死刑枪决了、嗯，就他爸爸真的是没有办法了，拼命的就是念观音菩萨名号啊，嗯、后来本来要执要带他爸爸去执行枪决的那个车。抛锚了，又来不了了、嗯、啊！然后又拖延了两三天，又使劲念念念念观世音菩萨呀。就是最后这两天时间，哎呦，他妈妈在域外哈、啊，真的找到了一位高官、嗯，愿意来帮助他。哎呦，帮他爸爸洗脱了这个罪名,罪名、嗯、啊，才才真的出来了。哎呦，真的是保了命啊！而这个故事是我们的那个师姐亲身的故事，嗯、他们家里他亲身父亲的故事哈，所以我们知道这个太神奇了，菩萨，嗯，就是要一心一意的、信心十足的那个时候啊，去念诵观世音菩萨的名号。嗯、好，还有一难呢是以前啊，古时候就有商队嘛，嗯、呃，大家有什么做商人的话呢，都是。带着珍宝的时候啊，都要跑来跑去啊，我们就是叫跑江湖啊。对，其实那个时候江湖出没有很多啊，强盗啊，啊，太盗贼呀、啊，啊，其实这种人都是有的啊，山寨王都有，其实都会抢这些商人的金银财宝的。嗯，那这个时候呢，也是如果你在这个过程当中念诵观世音菩萨的名号，其实这些山贼。盗贼啊，就是都不敢靠近你们啊。那他们呢？你的这个不光人身能够得到安全，包括你的财宝也能得到保护。嗯，好。那我们就是刚才讲到了《法华经》中的观世音菩萨能够救七难哈、嗯，那师傅，这七难应该可能只是一个
代表是吧，师傅、哎？其实就是笼统代表、嗯，其实指各种所求，是各种所求。比如说，我要找个对象，嗯，是吧？嗯，哎，或者说我希望能买到我自己心仪的房子，嗯，是吧？这是这里没有写的，对，嗯，这个。这个七只是一个吉祥数吧，哈，对，嗯、呃，对应着这个人体器官的数量来的，嗯、其实大约是这个意思啊、嗯，它就是人，人之所求的意思，对，呃、就无数，其实也可以看到。这些都是我们人间的灾难嘛，嗯、啊，其实观世音菩萨就是帮我们来消灾啊，对，是避难呐、啊嗯，对，是这样子。就是我们有所求的时候，不一定对应这七个方面，嗯，你超过这个方面都是可以的，对，对会帮我们的，嗯、对，是，嗯，对，感恩师傅，嗯，对，那经文中还有讲哈，嗯、菩萨会帮我们解三毒，嗯、啊，就是会让我们，嗯、呃。离开这样子的贪淫之欲，嗯啊，离开嗔恨，嗯，还有离开愚痴，嗯啊，哦，是不是？比方说，啊，看到了一个女生比我漂亮，哈、嗯啊，真的那个嫉妒啊，心里难受啊，嗯、啊，怎么觉得都睡不着觉了呀？嗯、哎呀，我、嗯、们这个时候负面情绪出来了，嗯、对对念念可能会引发负面的结果的。没错，就这个时候你就念念佛。嗯嗯你会发现，哎，慢慢的这种情绪会平静下来。是，哎，忽然觉得我刚才干嘛那么傻呀？去想那些事儿啊，对吧、嗯？啊，安然入睡吧。对，就、嗯、我打个比方哈，也是今天白天可能在办公室受了气，也是这样子啊，受了气回来还愤愤不平呢，念念菩萨名号吧。嗯、对，就消消火，消消气，不怨不恨。哎，这些都是。呃，观心菩萨来帮助我们解脱的最好的这些方式是、嗯，还有愚痴呢。对，其实愚痴有的时候真正就是没有足够智慧的人还没有发现自己不够有智慧。哎呀，但是很多时候做错了决定，走错了路、嗯，最后付出的代价都是要自己去承受的。愚、哎、痴的人一般都会说别人，啊、都跟都赖你<笑>啊，是自己怎么会有错呢？是吧？对，哎。所以多念菩萨名号、嗯，菩萨给我们一份智慧哈、啊，这一份智慧的加持，让我们人生中走对路、嗯，能够多一份吉祥，多一份如意，多好啊！对，嗯嗯，好，接下来还有，其实我们在民间。嗯，刚才讲的啊，要要求找对象，哎呀，找完对象干什么？哎呀，要求子啊！是啊，其实这个求子这个难题，我说是亘古难题呀，不光是现代社会有这个难题，<笑>其实古时候就有这个难题。嗯、啊就是，我怎么觉得现在越来越难了呢？<笑>我觉得都差不多。<笑>嗯、好，嗯，以前你想，以前没有现，就是现代的医学技术，你无论是求子，就是。碰到一些我们说生理的难疾的话，嗯、以前的也没有办法解决的，决对吧？啊，也没有什么试管婴儿这种这种医学术，对，怎么办呢？哎呀，真的就是靠求观音菩萨呀、嗯！太多了，看到那些做婆婆的、做妈妈的，哎呦，虔诚的跑到这个庙里呀、啊嗯，给他的女儿来求子。我们也看到很多少妇，哎呀，跪跪在观音像前。非常虔诚的来求，也是很多什么要通过发愿的方式，希望菩萨赐给他一个孩子、嗯、啊，真的是有求必应啊！只要你的心够诚，因为我我觉得以前我们家的老人都是跟人说、嗯，你求佛求菩萨一定要心诚啊、嗯，这个心诚才会灵啊，就一定要这样子啊！真的，只要你的心诚达到了，菩萨一定给你送来你最想要的，想生儿子。就是给你送个大胖小子来，而且不仅长得胖哦，<笑>最主要是这个男子啊送来的小娃娃、啊，他以后长大了有智慧、有德行、有还孝顺，嗯，真的是难得的好好男儿啊。嗯，那你说家里我也特别想求个女娃啊，小棉袄要贴心。哎、对，好，你想求啥，菩萨就给你送啥。哎，求个女孩女孩来，哎，不仅长得端庄啊。佛菩萨送来的女孩子，不是说特别长得要那种妖艳之美啊，特别绝世美人，倒未见得。嗯、从女子来说，哈、嗯，德行高的话，长相都叫端庄，哎，嗯、端庄之相的这样的女子，而且特别有女性的美德，嗯、所以她的未来啊，除了孝顺父母以外，一定也能孝顺公婆，持好家业，嗯，嗯是难得的好女儿。所以，观世音菩萨送给我们的。子女啊，那真的是
，真的叫人中龙凤，都是特别有福报、有智慧、有德行的好孩子。嗯嗯，真的是要感恩菩萨。嗯嗯，那经文中还有说哈，诵念观世音菩萨的名号啊，或者哪怕只是一时的来供养菩萨，嗯、我们都能获得无量无边的功德。那这个功德有多巨大呢？它等同于我们受持了六十二亿恒河沙。菩萨名号这样的功德、哎、难以计数了。对、嗯，就是观世音菩萨，他实在是功德巍巍啊！哈，他累世累劫来普度众生，他有那么巨大的功德，所以我们去诵念他的名号，一时的供养都能给我们带来巨大的利益。嗯嗯，好。另外呢，其实我们如果对呃，无论是。中国文化哈，我相信在日本的文化或者是韩国的文化都有。其实就像刚才师傅介绍的那样，观世音菩萨是化身、化现、化身无数无数的。嗯，其实最大的，其实在我们中国文化当中就有三十三种应化身啊，有的是刚才讲到了有白衣观音像啊，还有什么宋子观音像，嗯、还有杨柳观音像。还有净瓶观音像，还有奇龙观音像，还有提篮观音像，哎呀，等等等等，真的是，只要无论你在哪个方面，你有什么样的希望，你看观世音菩萨会有就会化现这样各种各样让你觉得心中最美好的这样的形象来帮助你。嗯，其实我小时候挺好奇的，挺想看到不同的观音像的啊，真的是小时候有这种愿望，就是不知道哎，那个观音菩萨提个鱼篮子干什么呀？啊，他。他他这样的形象能去帮什么人？<笑>我们小时候对观音菩萨就是最。最最亲切的，最亲切的就是看《西游记》嗯、啊！每次那个这个孙猴子开始又开始作怪作妖的时候、嗯，不听他师傅的话的时候，都是观音菩萨。跑出来说：“你这妖猴，还不乖乖就范？<笑>我觉得了不起啊！这个这种呃，这种调皮捣蛋的孩子，只有观音菩萨来来收拾啊！就是这样子啊、嗯，特别好玩，所以很敬佩观世音菩萨。嗯，对，所以菩萨特别特别的慈悲哈。那。”也，我们也听到，就是应该有很多很多菩萨救度众生啊，然后人们因为就是亲近啊、供养、供奉、诵念啊，而得到菩萨的这样的感应和救度的故事，嗯、是吧，师傅？嗯嗯啊，嗯，我我是想哈，嗯，现在呢，就是离这个观世音菩萨，他这个嗯，大慈大悲观世音菩萨得到的日子哈，就即将到来了。嗯嗯我们内部称为叫观音祭啊、嗯，这个时间到来的时候呢，就是，嗯，我现在想到的和菩萨的那个心愿就有类似相通之处哈、啊嗯，啊，借一切机会去利益众生，在观世音菩萨在得到的这个殊胜的日子到来的时候啊，嗯、就是他这个一切啊，天上神灵哈、啊、和地上恶鬼都在。听从观世音菩萨，赞助观世音菩萨的大慈大悲之心哈，来利益众生。在这个时候，我们法门，我们也要去利益众生，就给大家消灾灭难，成就自己一个让美好愿望的这样的机会。我建议你们俩说一说哈，给大家这个机会哈，对，别错过这个好机会。就这个时候，容易得到这个菩萨的这个护佑哈。哎，我就先讲出来，好的，大家先早点去发心去做。好的，师傅、嗯、是这样子，其实，人间的苦难实在是太多了。嗯嗯，我们现世的虽然看上去科学技术发达了，可是我们的苦难比几千年前我们的祖辈来说一样都不少。在我们现代文明的社会里，它还有战争。啊，我们觉得啊，我们可能生活的这个社会没有，可是我们知道，在这个世界上处于战争状态的国家和人民的数量还是无数无量的，很大很大的一个量，还有很多人是贫穷的，还有很多人是疾苦在生病中的、嗯。我们现在这个地球刚刚从过去三年的一场大瘟疫中，刚刚我可以说喘了一小口气儿吧。啊，这个大瘟疫过去，真的是几千万的人丧失了性命，而且我们还面临着我们家人啊，三高、心脏病、脑中风啊，还有什么呢？啊，糖尿病啊，还有就是呃，惨太多太多的这种病苦还在折磨中我们。
，我们还要碰到，哎呦，孩子要高考了啊，或者现在刚刚高考了，不知道他考的怎么样啊？啊，这个都还算是比较顺利的。更有还有孩子调皮捣蛋的，都不愿意学习的，走了歪道了啊，不愿意学习就很容易走歪道，交上一些不好的朋友啊，然后照着他抽烟。啊，偷偷你妈的钱，把你妈钱拿出来，咱们去打游戏啊，就是这样子。要不然呢，哎，咱们在呃玩上那个网络游戏，玩他个昏天黑地，三天三夜不出门啊。那么这是这是一般人家的孩子这样子。如果是富贵人家的孩子呢，哎呀，受到的诱惑更多了。你富家公子啊，出手阔绰呀，出来就是要买好好车呀啊，然后大家都会指望着你呢。然后呢？哎，同时这些孩子有可能，很有可能，很能可能不求上进，忽然呢自闭了，忽然呢遇到障碍不出门了啊，心内心就是不平衡了。做父母的呀，为孩子太愁了，太愁了啊！还有老父亲、老母亲到了晚年的时候，哎呦，你看到感觉，哎呦，患了重病了。你伺候在床前，天天看到父母亲呻吟、病苦，不忍心啊！真的是这样子。嗯，还有呢，啊，现在也是，呃，整个全球经济都那样的萧条。我自己的家里边，如果我们自己家里面有亲人失业了，没有工作了，太危急了，下个月的账单就付不出了，真的是心急如焚呐、啊！种种种种，还更不要说到。啊，自己的事业不顺利，即将破产，或者自己的家人遭遇不幸，投到被就是要碰到官非啊、官司啊，就是这样的情况，怎么办？走投无路啊，简直像热锅上的蚂蚁一样的。这个时候，就到了观音菩萨成道日这样的一个殊胜的节日的时候，观世音菩萨都在密切注视着我们地球上的众生。这个时候。你要真心的来诵念观世音菩萨的名号，你还需要与他相应。那怎么样才能够让跟观世音菩萨更好的相应呢？就是我们希望能够在观音菩萨的像前，敬香，还有点灯。点灯就是最直接的告诉观世音菩萨，你有啥苦难呐、啊？菩萨，你来帮帮我吧，把我的苦难写出来。告诉观世音菩萨，这就是你表达你要希望得到菩萨来帮你救苦救难的最好的方式。那在我们的法门，师傅就是这样大慈大悲的，特别开通了加拿大菩提禅修学院的这样观音菩萨有求必应的祈福灯。我们通过在在我们的观音菩萨向前。啊，在师傅的这种愿望的加持下，希望每一个点灯的人，你们求平安得平安，求解脱得解脱，求啊求幸福得幸福。好、啊，如果你需要健康长寿的，能够得到观音菩萨赐给你健康长寿。你现在需要求消灾灭难的，可以让观音菩萨送给你吉祥平安。还有刚才我们讲的观音菩萨解气难。哦，救七难，解三毒，还能够给你送来一个大胖小子、大胖孙子。这个时候，真的各式各样的苦难，都要求观世音菩萨来帮我们。更何况，我相信现在这世上还有很多人，会有很多懊恼的事情、后悔的事情，或者是说自己知道自自己做错了的事情的时候，快点到观音菩萨前去忏悔吧。嗯，去求一下观世音菩萨，能够来解除你因为自己犯了错啊，做了不该做的事情，来解除这些业力、罪过吧。你真的要在观世音菩萨前好好的来供灯，好好的来敬奉，用你真诚的心，希望观世音菩萨以他的功德来化解你的罪业。好，希望大家呢能看一下我们现在屏幕上的这个网址哈，嗯，哎，这个禅修学院的网址哈，给大家这样一个，嗯，消灾啊，灭难，啊，有求必应的这样的一个机会哈，嗯嗯，因为众生之苦啊，有很多时候是我们人力不能解决的，啊，给大家这个机会啊，呃，希望能够得到你啊最美好的一个愿望哈。
，要真诚，真的要真诚啊。嗯嗯，我今天给大家带来哈一个古代的啊菩萨护佑的一个故事，啊，这是一位大人物哈，嗯，那这就是与观世音菩萨哈这个护佑有关系，啊，我先。这个故事的名字呢，我给它起了名字，就是这个朱棣得观音菩萨护佑。这个朱棣是谁呢？就是呃，华人都知道的哈，他叫什么大帝呢？永乐。永乐大帝。永乐大帝。哎。哎，这是明朝的第三任皇帝。这个故事的起因，我先做一个简单介绍。哎，这个朱棣皇帝的父亲就是叫朱元璋，就是明朝的开国皇帝，啊，前三年讲内容的时候我讲过很多次哈，就是相关他的故事，啊，在他之前呢是中国的元朝，那因为这个朱元璋的存在呢，就把这个元朝呢就给灭了啊，这元朝他的创建者是啊蒙古人哈，他把。元朝的这个真正的官兵赶回了蒙古，那么在中原地区呢，就建立了大明王朝，哎，那朱元璋就是第一任皇帝。那么朱元璋呢，是一个特别特别智慧、特别勇猛啊，这样一位开国皇帝，啊，他的故事我不会细讲了，就是但是呢。他做了一件错误的事情，他一生做了很多很多正确的事情，可是就有一件事情做错了，就是关于这个皇帝的接班人，就是谁是下一任接手朱元璋，如果朱元璋去世之后，谁来当皇帝，就这件事儿。那么朱元璋呢，他生了好几个儿子，但是他的大儿子就叫朱标。啊，刚才说那个叫朱棣的故事是他第四儿子，啊，大儿子叫朱标，朱标是一个一等一的好人才。那他对于这个上战场啊，去打仗，武功高强，啊，智慧阴谋都是一流的人才。那么他在日常办公处理事务的时候，又非常优秀，足智多谋，啊。才能卓著，哎，朱元璋也是就特别喜欢这个大儿子，怎么各种好处都集中到他身上去了？挺完美的，是一个完美的一个皇帝接班人，班人真的是。但是可是，有时候人太完美了，那小命就不长。他在战场上哈、啊，他受过很多伤，其中受过严重的箭伤，就射箭的箭，射到要害部位。哎，但是他常年也会打仗，啊，就是建了国之后又。呃，操心劳力的办公哈、啊，一直没有得到一个很好的康复，所以到中年时期，朱标去世了。可是当时立的太子就是接班人，就是朱标。按照中国人习俗哈、啊，比如说你家庭这个产业，比如说父亲，一对父母亲，比如生了五个儿子，五个儿子哈、啊，因为女儿不能继承，五个儿子谁成为老大，继继承祖业呢？是长子，就中国人就是有这个历史上的这样一个历史上的这样一个习惯，叫什么都是长子结尾。可是朱元璋就很幸运，他这个长子朱标呢，哎，这一等一的人才，自然得到这个朱元璋的欣赏哈、啊，就是立这个朱标长子为为太子，就是接班人了。可是朱标英年早逝，就早点去世了。就接下来选这个新的这个接班人，立刻成为他最头疼的事情。他就想想这其他的几个儿子啊，那时候都已经大明朝已经建立了，对不对？哎，其他的几个儿子都派出去，作为封了一些王、一些小国王之类的，啊，呃，各种各样的名称的王啊，什么鲁王啊、燕王啊、赵王啊，这些，这在三千年前的封赏的那种国王的这个名字，嗯。但是想想这个儿子贪财，那个好色，那个心眼小，说那个太粗鲁，想想各有毛病，都不像大儿子那么完美，啊，但是呢，还让他很振奋的一件事情就是
他的大儿子，肯定先结婚嘛，对不对？结了婚，就所以大儿子先生出来了，也就是第一个、第三代长孙。当作为爷爷奶奶这个辈分的人哈，见到第三代的时候，见到第三代第一位，就孙子辈的人的时候，是最惊喜了，所有的关爱的目光都。就都到了这个长孙的身上去了，所以对长孙的印象就特别好，特别幸福感。当然，我说这个幸福感是自己制造出来的，因为爷爷辈的人见到第一个、第三代人是最幸福的。等见到第十个、第三代人、第十个孙子的时候，没感觉了，去一边玩去，都不记得孩子叫什么名字，更不懂得他生日，对不对？所以第一个的时候最容易振奋。所以等这个他的接班人朱标呢，啊，英年早逝去世了之后，他有一天莫名其妙的，就是他喜欢的这个长孙呢，他就选择了他作为接班人。我觉得这是他做了一件错误的抉择。这个长孙的名字叫朱允文，啊，我现在接下来把他叫小朱哈，哎，朱允文。所以朱元璋去世之后。朱允文就接班了，啊，就继位当上皇帝了。这个历史上称为叫建文帝啊，朱允文，他不到二十岁就接了班，当了皇帝。大家今天回头看看你的孩子，二十岁、二十五岁还吃草，和花都分不清呢，他都不懂，泡面都有点吃力，是吧？更别说做大事业，统领一个国家，你开个面条馆都开不好。你都能统领一个国家，能统领的好吗？何况他是王家的子弟，皇家的子弟，请问他受过什么苦？受过什么凌辱？他起码打过仗吗？没有，这些重要的事他都没经历过。其实，等他有记性的时候，都是那么多的佣人仆人伺候他，没吃过什么苦，所以自然他这个年龄就没有那么多丰厚的阅历。没有经历那么沧桑，啊，起起落落都没有过，所以还是比较嫩的一个孩子。但是年轻人呢，读过几本书，就妄想着我成为一代最英明伟大的皇帝，我一定成为这样的人。那么他就雇佣了几位他认为比较赏识的博学之士，也就是他的老师，嗯。他的老师出的那些馊主意，哈，我认为叫馊主意，就是不太好的国家治理的政策，比如说叫景天制，他把人家地主的这个地，哈，人家那个地赚回来拿钱买回来是不容易，对不对？在他的提醒下说，你是皇家有权利的人呐、啊，叫景天制，就把你这块地吧，哈，一下一分成为九宫格，其中拿中间最好的一块归为国家所有，这凭什么呢？就是馊主意嘛，你想农民会不会反感呢？一反感会不会造反呢？哎呀，所以是一个毁灭国家的一个行为，啊，所以变成五分之一的土地归为政府，这怎么合适啊？人们能不造反吗？还有很多馊主意，很多很多新的税一下增加几十种，这就会容易变成民不聊生，容易造反嘛。除了这个之外。他这个小朱啊，哈，这朱允文这个新小皇帝呢，还记恨他的叔叔们，他爸是长子嘛，对不对？所以小于他爸年龄的那些男的都是他的叔叔辈，他觉得什么这个王那个王说手中有各种特权，时候全给他砍了，找个理由把他绑起来抄家，把他家的财富归为国有，又归我自己有，把他贬为普通百姓，还有的充军。还有的找个理由说让你心脏病发作死了，那人为暗杀吧，呃，一连一个一个的就被灭掉。接下来呢，该该灭，刚才我们说的那个人，叫朱棣的那个，是因为他是皇帝的朱元璋的四儿子哈，就把他封为叫燕王。那个中国的“燕”这个词在哪里呢？是在河北北京附近那个区域。古代叫燕国，所以把他封为燕王，所以他那个驻守的那个城市就是现在的北京，现在中国北京首都，但那个时候还不是首都哈，但是在他之前是首都，就是元朝的首都，就元大都就在北京，啊是这样，啊。
好了，燕王在这里他没有兵的，哎，那个不允许国王养更多的兵，但是有两三百个，呃，来保护他这个家庭院落的这个士兵，啊、呃，叫三百来人，这是允许的，所以你造不了反嘛，嗯。所以燕王看着一个个的兄弟被杀被灭，燕王就是不好啊！这小子年龄不大，可是心态歹毒，我得防着。那怎么防啊？光有精神防没有用的，他真来打，真来抓人怎么办呢？所以他有很多招数，先装疯卖傻。你不是要杀我，我疯了，连狗屎都吃啊！连很多人监督着他吃不吃，是真吃了，就是这样的逼的哈，不疯也得装疯。但是等这些监督他的人回去汇报说，嗯，呃，四王爷疯了，这没事一个疯子造不了反，就没有去拿去砍头，你看危险吧？吓得完了之后，他们这些人走了之后，朱棣赶快招兵买马，啊，大炼钢铁，创造武器等等的，赶快制造出东西来。在这个时候，朱棣手下，这是四四王爷哈，朱棣手下有一个。特别厉害的僧人，这个僧人就是历史上非常有名的，并且比较有争议的一个人，他的俗名叫姚广孝，大师。我只能合掌说姚广孝大师，一代神僧。这个人哈、啊、是精通中国历史上的所有的大学问，他是能创造天下的人。他就是在得到观世音菩萨的启发。他要让他提前就帮助朱棣。朱棣在好多年前，朱棣的那个就是朱元璋的皇后哈、啊，朱元璋开国皇帝的皇后去世之后，这些孩子们都得给皇帝去出殡嘛。奔丧到了皇帝北这个这个皇城之后，而且还邀请很多皇帝，很不是很多皇帝，很多僧人来念经超度嘛。其中就邀请者有姚广孝这个大师，姚广孝路过他身边的时候，就跟他说：“哥们儿，我想送你一顶白帽子。”哎，那个字拼起来就是“皇帝”的意思。哦，白帽子，白加王，他不是四四王爷吗？就燕王嘛，你是王。我加你个白帽子，你本来就是王，他们加个白，不就是皇帝的皇吗？朱棣又是绝顶聪明的人，说：“哎呀，非常感谢。”所以等他们那个病礼仪结束之后，立刻就带着姚广孝大师回到了这个燕王的驻扎地北京。他来变成了一个铁哥们好朋友。那这个姚广孝就是不是一般的僧人。他受到观世音菩萨启发的，啊，要保证让这个燕王成为皇帝的，叫做起始者，好玩吧？这都是与观音菩萨有关系哈。嗯，那一开始姚广孝收到这样的一个启发任务之后，姚广孝就问菩萨呀：“我我帮着王爷打天下的话，会不会有死人呢？”菩萨怎么回答的呢？如果让四王爷当皇帝的话，啊，就是死少数的人，而让天下太平两百五十年之久。如果不让他当皇帝的话，年年死人，要比现在多一百倍。姚广孝一听，哎呀，谢谢菩萨指点，我一定帮他，就是这样，哎，就开始帮他了哈。所以这个时候。这个小猪啊，这个朱允文的皇帝找人来抓他呀，他不是装疯卖傻吗？这个期间他缓足了力气，招兵买马，赶快组建军队，要要对要对抗，啊！但正是再来抓他的时候，他就不行，他也拦住了，我要造反，我不听你的，因为你抓了我就砍头了，流放了，把我削职为民，这还算好的，一般都砍头就会，那可不行，你这个做太坏了，我就不答应。我就跟你对抗，就但是有问题哈。那个小小猪呢，朱允文呢，这个皇帝呢，他毕竟是皇帝，属于他皇帝可以调动的兵马有几十万，可是朱棣手下的兵马呢，其实只有六万
，但是号称十万，他拼命招招招兵，才招了六万，是这样。人家六十万，你六万，怎么比赛呀、啊？就打群架，你一看你死定了，对不对？没办法。嗯，这有一年呢，大概是一，呃，一，一四零一年。现在公元一四零一年的四月，呃，朱允文皇帝就派他那时候叫明朝了哈，明朝的大将李景龙挂帅啊，领着六十万大军啊来荡平燕王，把他给灭了，啊，你那他有几个人呢？老子灭你还不容易吗？你想造反，你可得有实力给我作对呀！我六十万大军吓能吓死你，才能踩扁你，哎。就一直往北京进发，到多危险呢？就离现在北京哈，到了一个地方叫白沟河的地方，离现在北京就二三十公里，就是北京南郊，北京南郊区就是这个地方。哎，正好不是有一条河嘛，就挡住了，那打朱棣，朱棣那那才多少人迎战呢？这号称十万，实际六万，怎么打？这朱棣就是。给这个神通摇滚像是老姚啊，你你你给我看着大门哈，那个我这出去打的话心虚，那么对方人太多了，咱们人太少了，这你那个高僧啊，你你问问菩萨行不行？哎，摇滚像说，我昨晚上就请示观世音菩萨了，啊，说老朱你就上，没事有我呢。<笑>这个朱棣说真的吗？这真的，这我要是活着回来啊，你想要啥我给啥，啊，行了，我不像你那么粗俗，赶快去吧。哎，这摇滚下就是还是请这个老朱呢，赶快去上战场去吧，啊，去打敌人没事后头有观世音菩萨坐我的靠山，我是你的靠山，没事就往前冲吧，啊，这朱棣领着他的六万人马啊，就上去和人家六十万开始混战。就打了这一上午下来之后哈、啊，嗯，你想人家人多嘛？你想你就可以想象打群架，十个打一个，这谁吃亏多呀？燕王朱棣这边吃亏多呀，就再打下去就不行了。从早晨一大早晨，马上就到中午了，这个时候啊，天上一丝云都没有，也没有个风，哎呀，那个闷热呀，又是一路打仗，哎呀。再接着往下打，再一两个回合，可能朱棣全军覆没。朱棣就是跑吧，又跑不了，是吧？一直都在厮杀，对不对？这，但是这怎么办呢？说是下令撤都撤不了，这时候。就在这个时候，朱棣说：“可怎么办呢？老姚啊，你害死我了！哎呀，回去我再给你收拾你。”哎，正在想这个事儿呢，正想怎么逃走呢，突然，一股。神奇的大风吹起来，转着圈儿吹，呜呜呜呜，就绕啊绕啊绕，在这个打仗这个战场上，全民绕来绕去，非常的就像一条黑龙一样的转悠。结果绕来绕去，绕来绕去，啊，一个是特别让明军哈，明就是就是朱允文派来的兵呢，那个方向来说睁不开眼睛，这是第一。哎，这样的话，这个。燕王朱棣这边的兵呢，哎，就容易打他啊。燕王朱棣他他的人是偏北边嘛，那敌军是靠南边嘛，因为他从南京派来的人哈、啊。等绕到这个这个呃，这个朱允文派来这个大帅，他有个大帅叫李景龙嘛哈。过去打仗哈，将和帅出来之后一定要挂一个大旗的，比如说你是张大帅或李大帅。有些元帅级领着六十万的话，就是元帅，啊，有个超级大旗帜，大木头杆子，可高了，比电线杆子都高，就咔哧一声，这一股大风哈，像神风一般的，就把他那个元帅的大旗给吹断了，因为声音特别大，靠近的士兵全都愣了，有可能，尤其是朱允文派来的兵啊，对，这是他们派来的兵的，他的大将的这个。大帅旗是的，给吹断了，邪门吧？邪，给吹断了，所以他们来的，他那一方的兵就愣了，愣在那儿。朱棣那边不愣着，趁你愣着的时候砍你去
，很快就把他那个六十万大兵的人给追的哈，给追的砍的，哎呀，那家伙遍地死人呐。对，如果帅气被折断了，其实。那个人的心里都会觉得不祥之兆啊，这就是非常不祥啊、哦，确实不祥啊、嗯，也因此朱棣大胜啊，哎，对，就胜利了，哎，真胜胜利了，人家就是你砍死了，剩下的数也比你人多，哎，对不对？所以还不能一下子跨过去，你这是他是在抵挡嘛，等于李景龙他们领着六十万大军要进北京城嘛，这么一个河沟也挡着，这么一打的话，你别冲过来就好了，他就不能追，这个时候。好玩吧，哈，哎，这个时候你看大风相助，先把你大帅旗挂断，大家全傻了，是不是啊？告诉你，你肯定打不过，啊，朱棣不是好惹的，是吧？你想想，这等打了胜仗之后，朱棣回去，多么感谢这个姚广孝大师啊！哎，对，在隔年又来了，啊，到了这个呃一四零二年的春天，哈。大家打的吧，总是这么打。其实双方都很疲劳，尤其是燕王朱棣这边的人啊，人少啊，仗不好打呀。面对的敌人多，对不对？毕竟那边是正宗皇帝，所以他带能够调动全国所有的兵力来。你杀了一批，再调来一批。哎，所以的话，就你想这个呃，朱棣、燕王这边呢，他管了一个很小的区域，哎。他这个地盘比那个真正宗皇帝那边要少多了，这地盘少人就少嘛，啊，其实等他那仗打完哈，河北北部地区男人都死光了，年轻男人就没有了，就是，这是历史事实哈，所以，这个仗打的嘛，人家人多，自己人少，你那士兵人人都胆怯害怕，对不对？仗就不好打，如果再拖下去哈，很多兵一直往外逃，虽然逮住逃兵会杀头，对不对？就但是人还是会逃，那就不好管了，哎，所以朱棣就想着得得想个招啊，我们光这么着耗下去的话，咱们人少，人家人多，等有一天我们叫人家给我们耗耗没了，我们就死定了，啊，别说看不惯朱允文，消灭朱允文，我们这么慢慢耗，把他们耗死，我们怎么打？嗯、哎。他给这个圣僧姚广孝讨论，姚广孝说：“那咱就出击。”在这个时候，出击也有原因。朱棣呢是一个特别打仗、有特别战场经验的人，他本身就是王爷嘛。其实，在这个皇帝的皇宫之中，哈，有些太监、官员、宫女呢，有些是他的内应，就是他的间谍，已经给他报信儿来，还是很懂这个概念的人说：“你们。”赶快，如果有能力，赶快来到南京来打。现在南京城哈，士兵都派出去打你们去了，南京城就没有兵了。如果你来了之后，几乎不费一刀一枪的劲儿，你就能进来，对不对？你可以找朱允文算账，多好的时机啊！哎，朱棣和姚广孝一商量，确实是好时候。可是挡在我们眼前几十万大军，你以为那么容易过去啊？但是怎么样能快速的过去，就变成那个事儿。他说也是机会来了，那还是又找姚广孝预感一下，请示观音菩萨。观音菩萨说可以去，啊、哦，说那就走。又有信心了。还有嘱咐这个朱棣，啊，就是借姚广孝的嘴哈，啊，传菩萨的圣旨啊，你是玉庙。则入，见佛就拜，那、啊、这八个字你千万记住，啊，这这容易啊，这容易、啊，这打仗之余去拜个佛是应该的。而且他上是已经吃到甜头了，哎，对不对,对？哎，所以更有信心了，是，特别信菩萨。对，嗯、所以他带着他的几万兵哈，就出了北京城，一路往南走，因为真正的皇城是在南京的南方的嘛，往南走。结果出了河北，再往南走哈，到了现在是安京安徽省境内，有个地方叫绥河，有条河是一条小河了，叫绥河。到了绥河这个地方之后，遇到了他非常强大的敌人，哎，这是一个特别能打仗的一个超级大将军，叫徐辉祖
啊，也是这个，这个这个他那个侄子哈，呃，正宗皇帝手下的大将。那是他的劲敌呀。劲敌，这个人很能打仗，而且手中士兵比较多。徐辉祖，他和徐辉祖啊，徐辉祖就拦住了他往前走的路线嘛。啊、哦。他们交战，半个多月，啊，士兵啊，双方士士兵啊，死伤无数。但是还是突不破，他没法往前走一步。啊、嗯，朱棣说又发愁了，这家伙打下去的话，这个又可能我这小兵又给熬干了，又得死光的。哎，这发愁，叫是北定本地的百姓也有接待他们，他毕竟是王爷嘛。哎，他路过一个庙，说上那写观音庙。嗯，说这观音庙还不是很大哈，说别看庙不大。我们的观音菩萨可灵了，我们供的是白衣观音，可灵了。王爷您是不是要拜拜？说好啊。对他想起来姚广孝怎么嘱咐他。他想到老姚嘱咐他的话。对。哎，这个玉庙则入啊，见佛就拜，啊，进去拜一拜，啊，正好主供佛就是白衣观音，啊，进去磕头啊，要看他亲妈一样，就是他往打书嘛，过不去，这这事儿怎么弄啊？如果我要是冲不过去，我就让这个朱允文把我给灭了，啊！求求菩萨，赶快帮帮弟子吧！如果能帮助弟子哈，三天能突破过去的话呢，来日哈，我一定大修寺庙啊，重塑菩萨金身，啊，弘扬佛法，赶紧许愿啊，赶紧许愿，嗯，啊，就也不知道观音菩萨听到了没有哈，但是。等他们回到他大营之后，晚上就接到一个好消息，就好像立刻就灵验了。是什么好消息呢？他的侄子朱允文小皇帝不知脑子怎么发热，就把特别能挡他的这个徐辉祖大帅呢，给调回京城去，说京城空虚，你回来守京城吧，再带上十万人。太好了，把那个拦路虎给调走了呀！把最厉害能打仗的这个人调走，说守护他的首都京城啊，是吧、嗯？最能打的人没有了吧？还调走了一部分军人。哎呦，太好了！哎，这个朱棣的这个压力立刻就小了很多，说还真灵啊！真是菩萨显灵、啊，这就立刻见效啊！嗯、哎呀，太棒了、嗯！哎，等老子拿到天下之后，我一定大兴佛教，啊，素菩菩萨金身，呃，要啥给啥。还得奖赏这个圣僧，这个姚广孝，哎，好，很好玩的是，等他这个大帅给调走了之后、啊，哈，圣，哎，我先说另外一件事哈、啊，就在这个时候，该谁倒霉的事就来了。你看，菩萨帮谁谁兴旺，不帮谁谁倒霉。谁要和这个菩萨要帮的这个人呢？要做对的话呢，对方就开始倒霉事来了，就是给这个小皇帝的军人哈来送粮食的，咱们说那是大明军嘛，大明军代表那个朱允文的呃部下嘛哈，给大明军送粮食啊，几十万人吃饭得吃多少啊？天天往上推着车子往这推粮食，对不对？这个这个朱棣的手下哈，就把这个给朱允文这个士兵哈。送粮食的这个整个粮队给抢了，那可不是一点粮食啊，一抢就是上百吨粮食。那接下来呢？明朝军队就喝西北风了，哪有饭吃啊？都是年轻，天天干体力活，杀人的主多累的慌，就肉搏战是最累的了。他一就比如说一个青年人，如果不干体力活哈，吃一一大碗米饭够了，这个得上到战场上去拼搏打仗杀人的话。一顿饭只吃五碗才能饱，体能消耗太大了，就是，啊，这我练过，我知道的，那个真非常的累，啊，一天吃吃差不多十个老人家的粮食，这一个士兵哈、啊，所以那么多粮食都被阎王朱棣给抢了，所以接下来这帮军人就没有粮食了，这是第一件有利的事情，嗯，第二，那么。这个徐辉祖大帅给调走了之后呢，还剩下两个也算很厉害的将军，啊，一个是叫平安，一个叫和服。其实这两个人也挺厉害的，我查了一下明代的资料哈，挺厉害的将军。但是和徐辉祖比，他们还差一点；和朱棣比，他们也差一截子。
，但是他领的军人多呀，士兵多呀，皇帝给了几十万大军带着呢，对不对？大帅带走了一批，还有一个大批，至少要有三十万人。质量小点的将军呢，说徐大帅走了，咱们和他硬碰硬这么打哈，这个啊这么着，咱们图省事咱往后退一下，退一下这个位置啊，叫灵璧，这是灵璧这个地区哈。灵璧这个地方，咱们退进去哈，咱们哪怕就是一千人守着，他几万大军进不来，是个是易守难攻的一个宝地，咱们和那儿打，咱们就省力气了。两个将军一商量说：“对，那咱们什么时候出发呢？”说明天早晨，大家吃饱喝足就撤退。那过去也没有手机啊，也没有什么其他对讲机，怎么办呢？放三声大炮。啊，咣咣咣，三声大炮，说大家就撤呼，就往回撤，啊，咱们就往灵璧走，啊，很巧哈，这都可能是菩萨感应吧。朱棣他们，燕王朱棣他们那天晚上也商量对策，非常的类似，啊，说咱们熬下去不行，正好咱们抢他粮食，是不是啊？老子有饭吃，谁还怕谁呀、啊？啊，趁这个机会。趁胜追击打他，啊！那咱们往上打攻击，也他也带了几万人嘛。往上攻击的那个信号就是放三声大炮，三声大炮一响，大家拼命追，往南见一个杀一个，啊！结果南方这支军队呢，他不是要撤到有一个地方到灵璧嘛？哈，他们原计划想着现在来说，可能就是早晨九点钟。大家吃饱喝足啊，就走。哎，那朱棣这边呢，放炮呢，可能提前一两个小时，提前有计划要进攻敌人嘛，啊，趁早晨凉快，不太热，啊，这样体能消耗差少一点嘛，趁他没有防备就进攻他。结果呢，朱棣这个进攻的三层大炮哐哐哐一响，这个明军哈，就南方这个部队呢。这士兵想着，哎，衣服还没穿好呢，盔甲还没穿好呢，就让我们跑，大家都误会了。可是呢，朱棣的军人知道，说这就是上阵杀敌，追，见一个杀一个。可是南方的部队呢，说我们衣服还没穿好呢，饭还没吃呢，那边正煮饭呢，就得跑。啊，怎么我们的大帅这么不理解我们呢？他不是对方放的炮，但是有了命令得跑啊。丢盔卸甲，很多东西衣服都没穿好，甚至武器都没拿上。呃，北方军队朱朱棣的军队已经追上来了，就变成自动他们在逃跑，对不对？你想逃跑的人和正在追击杀人的人，谁占便宜呢？肯定是追的人。对呀，一下就让明军大败啊，就南方的明军大败啊，啊，一下就破了这个阵了。他们就等于突破了这一道最大的防线，几十万人让他杀了很多，朱棣获得全胜啊！其实为朱棣后来进南京城，后来成为皇帝哈、啊，已经突破了一个最难突破的一关，就是这一次的战役，历史史称为叫靖难之战，啊，这使他大获全胜啊！啊，这里头其中有这个菩萨保佑的部分。太神奇了，真的神奇吧？嗯，神奇，好玩吧？哈，嗯，哎，你在追着打的时候人少哈，那个那个太阳光都晃的，你眼睛也看不清楚，啊、哦，还有风沙专门吹你的眼睛，是吧？还有你的大帅旗给折断，哎呀，都是，还有所有的这些计策的产生，那么的巧合。对，就人世间哪有这么多巧合同时发生？这只能叫鬼使神差呀、啊嗯。哎，所以我们。我们今天的网友朋友们哈，你那有灾要消的啊！现在我们在我们的网站上已经刚才登出来哈，大家去点灯啊、消灾呀、啊、成就自己的愿望的哈，就早点去做就好了哈。对我们很多人力做不到的，由神力、佛力来帮我们去实现，让我们消灾灭难，成就自己美好的愿望和人生啊！嗯。所以我在民间有无数的人有这样的菩萨保佑的故事，你们也说说呗
。有的，师傅嗯，嗯，感恩师傅精彩的故事哈，听得我津津有味。好，那我这里也有一位来自马来西亚的啊，嗯、他叫陈怡勋啊，这位师兄，他的故事叫《菩萨帮我度过了劫难》，哎，我们一起来听听，啊。啊，这位呃老先生呢，他今年八十七岁了。他年轻的时候啊，深受母亲的影响，从三十多岁的开始呢，就养成每天早上会念佛的习惯，会诵念观世音菩萨圣号，每日坚持，从不懈怠。还是一个虔诚的佛教徒。那一九八七年的八月，当时呢，他说我五十一岁，我和太太呀、啊、已经报名参加去了泰国普吉岛旅行的旅游套餐。本以为能够出国旅游是件很开心的事，可是临出发前的几天，我的心无缘无故的感到很慌乱，让我忐忑不安。我就于是跟朋友提起了这件事，朋友就劝我说：“如果心里真的感到那么的不安，就不要去旅行了。”我听了后也思考了一番，想着自己的四个孩子还小，担心万一出了什么事，孩子该怎么办呢？于是啊，我就和太太商量之后，就在出发前的那一天，决定取消了我们的旅行计划。结果。第二天就看到了一则令我们惊心动魄的大新闻：飞往泰国普吉岛的航空，那个那一艘航航班遇难了，机上八十三人全部遇难。我和太太当下的感触真是五味杂陈。我们很庆幸自己逃过了一个大劫难，可是，一想到那么多不幸遇难的人，也让我们心痛不已。非常感恩，大慈大悲观世音菩萨的护佑，让我和太太保住了性命。那又过了十几年之后，到了二零零四年，我第一次中风了。当时我是六十八岁，我被送到医院治疗。那个时候病情还是很危急的。在医院的一天晚上，我做了一个梦，梦见自己去一个地方旅游。我走着走着，遇到前面有一座桥，而桥的对岸一片黑暗。我看到一群人在低着头漫步的行走，我就很好奇的走向桥。在桥上走到一半的时候，突然看到一位白发老人，留着长长的白胡须。他站在桥中央，问我要去哪里。我就指着对面。老人见状后，很急促的赶我回去，喊道。回去，你现在就回去。然后我就醒来了。醒来的时候看时间，已经是凌晨四点。当时我的儿子还在医院陪着我。那天之后，我本来很危急的病情就开始不断好转。结果过了五天，医生就允许我回家休养了。感恩菩萨再一次的救命之恩，把我从鬼门关救了回来。后来到了二零一八年，我二次中风了。这连续的两次中风都影响到了我的身体右侧，需要拄拐杖才能走路。生活的不便也让我的心里非常苦闷。后来在一次非常巧合的机缘下，我的一位朋友介绍我来到了菩提禅修，我接着就参加了菩提禅修的健身班，学习了走八卦。每天坚持修炼，我的腿脚啊变得越来越有力，精神充沛。我在健身班上修炼大光明的时候，竟然可以全程站立，完全不需要拐杖。现在我回到家，在厨房里做一些轻便的活都没有问题，完全可以自理，这真令我高兴。我非常的感恩佛菩萨，感恩观世音菩萨，感恩师父的慈悲加持与护佑，让我能够遇难成祥，帮我度过人生中一次次的劫难。我要每天努力接着练菩提禅法，让自己变得越来越好，健康又快乐。感恩师父。嗯，真好哈。啊，好听的故事。哎，尤其是他那个。飞机失事大劫难哈、啊，哎呦，那个、这个当时是吧？那个报纸上都登了很多，是死了那么多人哈、啊。嗯，哎呀，这个要不是菩萨护佑的话，嗯，那真是完了就。嗯、对我记得师傅以前给我们讲过，就是菩萨会给我们一些讯息，嗯，我们要 check message。对对，就是给我们信息的时候，我们要收到他。对，所以这个老先生他就走之前心里特别忐忑不安嘛。嗯啊。嗯
他因为从小念佛呀，嗯，每天都要念一会儿，是吧？嗯，所以这个就不一样的。这个这个，咱还是有很好的缘分、嗯。是，嗯，他每天都念一会儿佛的话呢，就他这个灵性啊就比较强。他就收到这个讯息呢，解读这个讯息的那种感觉就比较强烈，但是没去。嗯，是他如果去了，那真是回不来了啊！是，真的很神奇，都后怕的。对，后来他其实第一次中风的时候还是很严重的。嗯，按照后来他幸亏做了这个梦啊，梦里面是那种感觉，是一个。白胡子老先生是提醒他，就说：“哎，你别过来，你回去吧，回去吧。”其实已经到了鬼门关了。他要过那个桥，啊、是不是奈何桥啊？对，就是。其实那老先生也是菩萨化现的。是。对。嗯。真是啊、嗯。对，那他第二次中风，嗯、呃，我估计也是菩萨的一个因缘、嗯，哎，化作一个他的朋友，就介绍他来到了菩提啊、嗯。那二次中风之后，他其实都已经就是拄着拐杖，行动非常不便了、嗯、啊。一个老人家行动不便，健康肯定严重受伤害。嗯，可是来到我们菩提，修了师傅的法，哎，现在生活可以自理了，对，健康快乐了，真的是延寿呀。嗯，对，是。有没有这个在海上啊守护大家的呢？有，有、哦、师傅。哎，这个故事还是很，也是很惊险的哈、哦。嗯，我们来听一听来自于台湾的小苏网友他的故事。嗯。嗯嗯嗯我的一个好朋友叫阿玲，她从小就信佛、嗯，家中还一直供奉着观音菩萨。嗯、这个阿玲的先生呢是海洋学院毕业的，因为有专业驾驶船的技术，有一年快过年的时候，和几位海洋学院的同学一块儿去应征拍一部影片，想要出演船长的角色。在拍片之前，还要去试船。当天，他们就照计划借了一艘。他们以前没有驾驶过的船，由高雄港出发，要去嘉里港。阿林平日都会常常劝丈夫出海的时候，你要记得念观世音菩萨哟，求菩萨保佑。那天他们出发前，阿林就再一次提醒，但是呢，他的先生就敷衍的答复了几句，好好好，就离开了。没想到出海之后，突然在海中遇到了寒流，海上的风浪变得很大很大。丈夫和他的朋友们对那艘船的性能不太熟，加上船本身的状况也不太好。忽然间，一个大浪打来，那艘船翻了过去，大家全部跌落在冰冷的海水里，场面一片惊慌恐惧。虽然一起去的几位朋友。都是专业的技术人员，都会游泳，也有救生设备，但是在寒冷的风浪中，四面都没有救援，只有惊涛骇浪，大海茫茫。那几位朋友一个一个都撑不住了，相继沉入大海。丈夫眼睁睁地看着朋友们前后都被大海吞没，心中的痛苦和恐怖难以形容。天气寒冷，风浪大。而且天色越来越暗，在这恐怖黑暗的时刻，他突然间想到，阿林平时劝他念观世音菩萨的名号，以前感觉用不上，就没放在心上。但那个时候，在无依无靠的大海中，他就拼着命一直念大慈大悲救苦救难观世音菩萨，观世音菩萨，观世音菩萨救我啊！他自己也不知道念了多久。后来有一艘渔船。把他救起来，送到医院，他才知道已经在海上漂流了十四十四个小时。这是他是那一次海难中唯一的生还者，这正应了《法华经普门品》中所说“念彼观音力，波浪不能没”。话又说回来，那艘渔船为什么会去救他呢？这真的是念观世音菩萨不可思议的感应。那位救他的渔夫，本来那天是不要出海的，因为寒流来，风浪大，所有的渔民可以说全都休息了，没有人出海。可是那天很奇怪，渔夫他们家供观音的香炉忽然间发炉了，香炉中冒着火。渔夫的太太也不知道是怎么回事，就一直赶他先生，要他出海去。他先生就很不高兴，说：“今天什么天气呀、啊？寒流来，风浪那么大，都没人出海呢，你怎么还要叫我出海呢？”
，平时也不是那么爱钱的人，真不知道这个老太婆今天是怎么搞的。”那位渔夫啊，后来跟太太吵架了，生气赌气了才出海去的。一出海就看到有个黑影子漂浮在海浪中，他本来还以为是一条鱼。把船开过去一看，哎呦，怎么是一个落难的人啊？赶紧把他救起来，送去了家里的医院。经医院检查，阿林的丈夫除了眼睛很红，红的像个红萝卜似的，其他的身体健康指数一律正常。医生和所有在场的人都觉得不可思议，十四个小时泡在这个波涛大浪中。又眼睁睁地看着朋友一个一个死去，既没有粮食，也没有水喝，海水还那么冰冷，都没有救援。天那么黑，竟然能够活着回来，多大的一个奇迹呢！一般人在海水中泡上半天就脱皮了，他还居然完好无损。那一刻，阿林的丈夫才深深地感悟到，观世音菩萨慈悲护佑的力量，让他能够从这么凶险的灾难中幸存下来。嗯，这就是在海难中得到观世音菩萨救助最显著的一个例子，真的很神奇，很神奇。嗯，太神奇了，嗯，真好哈、啊。哦，是的呢，你看，听着心里痛快。对，哦，真的是多亏大慈大悲这位观世音菩萨，但是哦。嗯还是有一个缘分在在其中的、嗯对对对，这是家里还真的是供菩萨的，嗯、因为这个香炉突然着火，嗯、你说那个渔夫才会才会去那个去救他，而且啊，这个阿林的太太也是一个修佛的人，的信奉观世音菩萨的人，就、哎、很巧哈，嗯，那两个都是的，嗯。嗯关心以前呢、啊，太太一直提醒你要念关心菩萨。其实我们知道，不光是在台湾、嗯，就是在我们什么福建、广东啊、呃、那些渔家们出海的时候，都是要求菩萨保佑啊、呃嗯。那边还有一位妈祖娘娘，也是特别保佑大家、嗯、在海，就是在海上啊，都是要平安无事。嗯、是。嗯对，真诚诵念观世音菩萨哈、啊，对，平时再增加点供奉的话，哎、关键时候救你的命啊，对，哦，真好哈、啊，嗯，是，哎，我们前面是马来西亚那个叫陈义勋哈、啊，对，还有这个台湾的小苏哈、啊嗯，啊，那这每个人呢送三颗八宝灵珠哈、啊，哎，好，祝你们如意吉祥，嗯、幸福快乐，收到，收到，嗯、收到好。那接下来还有一个故事跟师傅分享啊，也是来自马来西亚的，这观音菩萨菩萨救火的故事。嗯，好，他说：“师傅好，我是来自马来西亚的林有花，今年八十六岁。我从小就随父母信奉观音菩萨。六十多年前，我迎存了迎请了第一尊观世音菩萨。那我的大儿子呢，很喜欢我的这尊观世音菩萨。”他呀，曾经在菩萨像前发愿说，等他有本事建大房子了，就把观世音菩萨请到新家上座。果然，不到两年，大儿子就搬进了新家，是自己建的大房子。他就把老家的观世音菩萨请到大房子里去了。我的心里呀、啊，感到很安慰。现在我的几个孩子们啊，都已经成家立业了，而且全部都虔诚礼拜，供奉观世音菩萨。我的儿子们都很孝顺，他们在各自的小家里呀、啊，还都给我预备了房间，所以呢，我可以轮流到儿子家去住，去享儿孙福，承蒙观世音菩萨的护佑，大儿子搬到新家后，一切都很好，家庭也幸福美满。在搬家后的第十年，有一天，当大儿子在工作的时候，街坊有人啊，很着急地喊他回家。原来是看到家里有浓烟不断的冒出来，看似家中着火了。那邻居敲门呢，也没有人应门。后来大儿子急匆匆的赶回家后啊，原本是想去灭火的，可是发现这火烧到一半就已经自己灭了。仔细看了看，可能是供台上的油灯使用不当而引发的火灾。好在菩萨护佑，火势自己停了。儿子和媳妇儿啊，之后对我说：“真的很奇怪，很神奇。根据火势烧他们的那个神柜，也就是供桌的痕迹来看，多半个柜子都已经烧掉了，供在神台下面的地主神牌也烧掉了。照理柜子应该是重心不稳，倾斜倒塌的。”
。可是观世音菩萨像却稳稳地坐在中间，一点都没有动。火势正好烧到菩萨像的旁边，就自己灭了。菩萨像丝毫无损，完美无瑕，真的是奇迹。真的很感恩观世音菩萨护佑大儿子一家免受火灾。嗯，真好。观音菩萨救完水难，还救火难，真的真是这样的、嗯。这孩子还没回家，火就停了。嗯嗯，神奇呀、啊，还是还是慈悲的观世音菩萨。他、嗯、们也是一家虔诚信奉观音呐、啊。对、嗯，好。好，这是马来的林有花师姐。好，给林有花师姐三颗八宝灵珠啊，祝你健康长寿，全家幸福。收到，感恩师傅。啊，师傅，那所以在这个观音记呀、啊，真的是观世音菩萨一直在关注、聆听我们世间人生的这个。各种苦难的需求哈，但是呢，我们真的是要跟观世音菩萨好好的结缘啊，要用各种机会跟观世音菩萨结缘，还要有很好的感应，才能把我们的这个求救、呼救的信号发给观世音菩萨。对、嗯，是这样子。啊，那也是非常感恩师傅的慈悲。那在我们的这个慈悲音啊，两大慈悲音网站上都有在这个观音记里的特别的一些活动，嗯，超超级优惠的大活动。那我们呢也有一些观音的玛瑙的挂坠，哈、啊，还有包括呃四壁观音的唐卡，就像呃我现在身后的这一幅大唐卡啊。还有啊，师傅亲亲写的龙字画啊，这些的，我们来请的话，都是跟观世音菩萨来结缘，跟师傅来结缘，为你和家人带去吉祥护佑啊。所以其实刚才我们在马来的这位师姐里听到，她家里就是供奉观音，就那么巧，哎，当有火难起来的时候，她真会保佑我们全家。嗯，是这样子，所以呢，在我们身上也要佩戴一些观音菩萨的吊坠呀，啊，就是关键的时刻，兴许就是保佑你啊，吉祥平安，非常的重要的。嗯，好，那也是非常感恩师傅给我们这样的机会，能够引请这样法宝哈、哦。那在这个殊胜的哦，对，这个时间是不是要？对，我们还告诉大家一下时间哈。啊还有这一次呢，这个特别的大活动呢，还是满五百，就是免运费哦、嗯。所以呢，这个时间是从七月二十三号到八月三十一号，整个的这样的一个呃活动，观音祭的,、哎音祭的哦、活动时间，那还是很优惠，因为现在呃这个邮费还挺贵的呢。嗯，嗯对，是，好，很好哈、啊，感恩师傅，嗯。嗯那我们相信，我们很多网友啊，我们的同修啊，也特别想在这个殊胜的季节，能够和观世音菩萨更加的相应、嗯嗯、啊。对、嗯，也是祈请师父给予我们这样的机会。嗯，那是不是可以？我们下周直播的时间，呃，能不能祈请师父为大众开办一个念佛班？嗯，对，师傅、嗯，我们这个特别很多，就是愿望想说给观世音菩萨听哈，叫有求必应。我们真有很多求啊，但是怎么样才能好好的应呢？就是就是和观世音菩萨能够心能够要相应的话，真的是希望师傅能够带着我们啊，一起能够念佛啊，把我们真诚的心和我们的请求和愿望来告诉菩萨。嗯，同意。啊，感恩感恩师傅。哎，那那这个时间咱得安排一下。嗯、好，师傅啊,啊，下一周，下周，下周的周六周日好吗？周六周日啊,啊，因为平时我们的直播是周日，我们就周六周日连续两天。那还是直播时间，就是直播时间嘛，哈、哎。对，就是傍晚上这个时间，大家还抽出空来的、嗯。好的。因为当代人真是挺忙的。嗯。那如果是周六周日傍晚，像咱们直直播时间，抽出两个晚上还可以。哎嗯，同意，就这么做。嗯、感恩师感恩师傅。好、嗯，把日期写给大家哈。好，这、哎就是七月二十九号到七月三十号哈、嗯，亚洲韩国时间八点，台北时间七点，嗯、啊，温哥华时间呃早上四点钟嗯。嗯，连续两天，师傅带领我们一起来有求必应念佛班嗯。嗯，好。嗯，对，也希望说，如果大家真是有所求哈，嗯，我们还是。请我们小朋友做一个那个表格哈、嗯，大家有所求的就填写一下，好吧？好的，好的，哎、这都是免费的哈。对，那填写过来之后呢，打印出这样你的所求的愿望呢。
我们供在大慈大悲观世音菩萨像前哈、嗯，跟着我们一起参加这个念佛班，希望真正得到大慈大悲观世音菩萨的护佑加持哈，成就你心中美好的愿望。嗯，是，嗯，感恩师傅，感恩师傅、嗯，我们特别期待下一周一起念佛。嗯、好啊、嗯，这样大家抽出个周六周日的傍晚的时间来哈，好，那太划算了。嗯。咱们多少烦恼事儿，咱解决不了啊！嗯、是，哎，可能观世音菩萨他给我们解决的时候，不费吹灰之力就、嗯、就好了。是，嗯，嗯真是太好了哈嗯嗯！嗯，在我记得是二零零零几年，零三年，很多年前哈，已经很多年了，又是，就在温哥华，啊，那是是七月七月几号来着？八月好像是。嗯。观世音菩萨成道日那一天，对，就那一天我都快忘了，因为太多年了哈、嗯嗯。对，那一天呢，我住的这个周围啊，有很多就是彩色的鸟，但是因为那边都是住的平房嘛，那个院子里头啊，那么多彩色的鸟从来没见过的，就是它这个品种少说也得十几种，啊，那么多鸟叽叽喳喳，我觉得咋这么快乐？哎，之后呢？就有另外一个，那么很少认识的同修给我打电话说，好像你住的那个附近哈、啊，天上有很多彩云。我说真的，他说真的，他也不开玩笑。我就赶快找个相机提着就我照下来，有彩云呢，哎，结果呢，等我出去看的时候，彩云没有，可是观世音菩萨在空中，用云的方式立在那里。嗯，真的就是。菩萨端坐在莲台上的那个形象，特别的清晰。他是这样，他整个照片不是这个照片，我们看到这个菩萨的形象哈，菩萨的形象，他他是你也可以，如果分分半阶段来看的话是坐，但是呢，他整体上是站立式的，整体是站立式的，是这样的。那我的感觉就是，这个菩萨像有最少也有一百米到三百米之间。他是用云的方式呈现的这个菩萨的像，呃，那个脸特别真实，脸特别真实。我在实际当场当场的时候哈、啊，就现在大家看到这幅照片的这个部分呢，就好像菩萨不是有其中有一尊菩萨叫齐吼观音嘛，那个吼就有点像狮子一样的那种神兽，就类似那样子，而且眼睛爪子都有。你这样看看不清楚，我现场看看得很清楚，是这样，很奇特。那我就激动的，真是跪在地上，之后就拿那个相机拍照，嗯、呃、嗯、呃。可是有一个就是用传统胶卷的那个相机哈，其实我拿去拍照的时候，这个照片已经在出国前的时候做纪念拍的照，呃，那个是三十六张吧，那个时候那胶卷三十六张，对不对？其实我拿的时候就已经三十六张，那通常有时候他稍微长出两张来，对不对？哎，就那个上头照出来了，还拿了一个当时刚出的新数码相机呢。等我拍完了之后，拍完了之后，原来里头照片都没有了，放到电脑里插上去看，原来图片都没有了，奇怪吧？奇怪。我是想，有时候我们看到的这个奇迹哈，其实是拍不到的。我也没有想象说这个胶卷相机还能拍到吧，我当时想肯定没有，结果让照相馆去洗吧，等洗出来之后，很惊喜的发现，最后的两张挤出来的两张，就是我拍到这幅照片，是这样，哦，给我激动坏了就是，哎，所以现在也分享给大家哈，对，观世音菩萨其实陪伴着我的成长哈，给我给了无数的帮助。呃，因为今天呢，我不会再细讲，之前我讲过很多次了哈。对，呃，也不胡乱攀援，菩萨对我的护佑、帮助、洗礼以及慈悲的加持哈，是无数的。哎，所以我非常感恩大慈大悲观世音菩萨对我的护佑，以及对菩提同修的护佑，还、呃、还要呢去护佑天下一切苍生。都能够平安吉祥，健康长寿，世界太平，人人都有饭吃，嗯
，所以我们下个周末哈，我们开个简短的这样一个小念佛班哈。大家虽然时间短，我觉得用真诚的心，一定菩萨能收到的，好吧？嗯，对，那今天咱们就讲这么多，好吧？好，祝大家健康长寿。呃，幸福快乐，收到。如意吉祥，收到。那我们下个周六是吧？下周六再见啊！谢谢大家。
，让我与您相遇。小小的红点里，人生就此欢喜。我快乐了，我健康了，我幸福了，我美丽了。在茫茫人海之中。让我与你相遇，小小的红点滴，人生变得神奇。我智慧了，我宽容了，我慈悲了，我自在了。因为有了你，生命变得更坚。因为有了你。